నమస్తే అండి ఇదే కాన్సెప్ట్ను మొన్న ఒక వీడియోలో చేసి పెట్టడం జరిగింది కొద్దిమందికి అర్థమైంది కొద్దిమందికి అర్థం కాలేదు సేమ్ మళ్ళీ దాదాపు అదే కాన్సెప్ట్నే మళ్ళీ క్లియర్ కట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అసలు విషయం ఏంటంటే లాక్డౌన్ అసలు పెట్టకపోయి ఉంటే బాగుండేది అని చెప్పి కొన్ని మీడియా సంస్థలు ప్రచారం చేస్తున్నాయి కొంతమంది సూడో మేధావులు ప్రసారం చేస్తున్నారు ఇదంతా గత నాలుగైదు రోజులుగా మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాం మీలో కొంతమంది గమనించి ఉండొచ్చు లాక్డౌన్ అసలు పెట్టకపోయి ఉంటే బాగుండేదా అని చెప్పి ఆ చర్చ ఒకసారి గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ప్యారాడాక్స్ అని మనం నేను చెప్పాను ఒక వీడియోలో సరే చాలా మంది చూసి ఉండరు గ్రాండ్ మదర్స్ ప్యారాడాక్స్ అని మళ్ళీ దాన్ని ఇంకో రూపంలో చెప్తాను శృతి హాసన్ ఈ మంచు లక్ష్మి గారిది ఒక సినిమా వచ్చింది మీరు చూసే ఉంటారు అనగనగా ఒక ధీరుడో ఏదో సినిమా అందులో క్యారెక్టర్ ఉంటుంది మంచు లక్ష్మి గారిది ఐరేంద్రి అని చెప్పి ఆవిడెప్పుడో పాస్ట్లో ఎప్పుడో పైకి పోయి ఉంటుంది మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది ఆ పాత్ర శృతి హాసన్ దగ్గరికి వచ్చి నీ అమ్మమ్మల 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 అమ్మమ్మనే అని ఒక డైలాగ్ చెప్తుంది ఆ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నా పక్కన మా ఫ్రెండ్ అన్నాడు అసలు ఈ పాత క్యారెక్టర్ ఐరేంద్రి క్యారెక్టర్ను ముందే లేపేసింటే అయిపోయేది కదా అసలు మళ్ళీ వెనక్కి రాకుండా లేపేసింటే అసలు ఇప్పుడు ఈ హీరోయిన్ శృతి హాసన్కి ఇన్ని కష్టాలు ఉండేవి కావు కదా సినిమాలో అన్నాడు సరేలే మనకు కూడా ఇన్ని కష్టాలు ఉండేవి కాదు ఇంత స్లో స్క్రీన్ ప్లే ఉన్న సినిమా చూసే కష్టాలు అని చెప్పి నేను అన్నాను అసలు విషయం ఏంటంటే అండి ఒక ఆమె సీరియస్గా ఆలోచించిందంట తన కష్టాలకు ఎవరు కారణమో అని తన దగ్గర ఇప్పుడు డబ్బులు లేవు అదే కష్టం ఈ డబ్బులు లేకపోవడానికి కారణం ఎవరు తన తల్లి అని ఆలోచిస్తే పాపం తన తల్లి దగ్గర కూడా డబ్బులు లేవు తన తల్లి దగ్గర ఎందుకు డబ్బులు లేవు అని చెప్పి ఆలోచిస్తే తన అమ్మమ్మ దగ్గర డబ్బులు లేవు తన అమ్మమ్మ కూడా పేదవారే ఎందుకు పేదవారిగా ఉన్నారు తన అమ్మమ్మ అని చెప్పి ఆలోచిస్తే తన అమ్మమ్మకు అమ్మమ్మ ఉంది ఆమె కూడా పేదదే తన అమ్మమ్మల అమ్మమ్మల అమ్మమ్మ ఆమె మాత్రం బాగా ధనవంతురాలు ఉండేది ఆవిడే మొత్తం డబ్బులన్నీ అరగదీసింది ఆస్తిని ఇదిగో అప్పటి నుంచి వీళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం పేదరికంలో పడిపోయింది ఈ పాయింట్ అర్థమైంది మీకు అప్పుడు ఏమనుకుందంటే సరే ఒక టైం మిషన్ ఎక్కేసేసి అలా వెనక్కి వెళ్ళిపోయి తన అమ్మమ్మల అమ్మమ్మల అమ్మమ్మ పుట్టి పుట్టగానే పైకి పంపించేస్తే అసలు తనకి ఇంకే ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు కదా తన కుటుంబం మొత్తం అలాగే ధనవంతుల కుటుంబంలా ఉంటుంది ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనుకుంది టైం మిషన్ ఎక్కి వెళ్ళింది తన అమ్మమ్మల అమ్మమ్మల అమ్మమ్మను ఒకే దెబ్బతో ఠపీం అని పైకి పంపించింది ఇంకిప్పుడు మళ్ళీ ఆ పాస్ట్ నుంచి ఫ్యూచర్లోకి రావాలి అంటే రాలేకపోతుంది ఎందుకు రాలేకపోతుంది అంటే తన అమ్మమ్మల అమ్మమ్మల అమ్మమ్మ లేకపోతే తన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది మెయిన్ పాయింట్ సరే గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ప్యారాడాక్స్ అని గ్రాండ్ మదర్స్ ప్యారాడాక్స్ అని చెప్పి సరదాగా చెప్తూ ఉంటారు లాక్డౌన్కు దానికి సంబంధం ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు కొద్దిమంది డబ్బులు లేవు కాబట్టి ఉద్యోగాలు పోయి ఉండొచ్చు కాబట్టి కొంత సమస్యలు వస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడేం ఆలోచిస్తుంటారంటే అసలు లాక్డౌన్ పెట్టకపోయి ఉంటే బాగుండేది లాక్డౌన్ పెట్టినా కానీ లక్ష పైగా దాటింది కదా ఇప్పుడు కేసుల సంఖ్య అసలు లాక్డౌన్ పెట్టకపోయి ఉంటే అయిపోయి ఉండేది అని చెప్పి వాదించడానికి తమ తెలివితేటలన్నీ ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు అసలు లాక్డౌన్ పెట్టకపోయి ఉంటే ఏమై ఉండేదండి ఇంకా ఎక్కువ కేసెస్ ఉండేవేమో ఇంకా దారుణంగా ఉండేదేమో పరిస్థితి లాక్డౌన్ పెట్టడం వల్లనే ఈ మాత్రమైన కట్టడి చేయబడింది అని చెప్పి ఎందుకు అర్థం చేసుకోవద్దు కొద్దిమంది లాక్డౌన్ పెట్టక ముందేమో మార్చ్ ఆ ఫిఫ్టీన్త్ ఆ టైంలో లాక్డౌన్ పెట్టాల్సిందే అని చెప్పి ఆలోచించారు నిజానికి వీళ్ళ ఆలోచన వచ్చే టైంకే నరేంద్ర మోడీ గారు లాక్డౌన్ అని చెప్పి అనౌన్స్ చేసేసారు అప్పటికే కొన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నారు లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేశారు వెంటనే కొద్దిమంది లేచి కూర్చొని లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేశారు సరే అసలు ముందే విమానాలు ఆపాల్సింది అని చెప్పి మాట్లాడారు కానీ దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి అన్నది మాట్లాడడానికి కానీ డిస్కస్ చేయడానికి కానీ ఆలోచించడానికి కానీ ఓపెన్ మైండ్ అనేది చాలామంది దగ్గర ఉండదు ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ లాక్డౌన్ పెట్టిన తర్వాత ఆబ్వియస్గా జీడిపి అనేది పడిపోతుంది ఎందుకని ప్రొడక్టివిటీ పడిపోయింది కాబట్టి జీడిపి పడిపోతుంది ఏ దేశంలో అయినా సరే మన దేశంలో కూడా జీడిపి పడిపోతుంది ఆ విషయం తెలిసే లాక్డౌన్ పెట్టారు అవునా తర్వాత ఇదే మేధావులు అందరు లేచి కూర్చొని అసలు లాక్డౌన్ పెట్టడం వల్ల జీడిపి ఎంత నష్టపోయిందో తెలుసా దేశం అని చెప్పి వీళ్లే మళ్ళీ ప్రచారం చేయడం మొదలు పెట్టారు ఇదిగో ఎన్ని లక్షలు పోయింది అన్ని లక్షలు పోయింది ఇది దేశం పరిస్థితి అసలు అడుక్కు తింటుంది దేశము ఆర్థిక వాణ్యం ఇవన్నీ మాడడం మొదలెట్టారు అవి తెలిసే కదండి లాక్డౌన్ పెట్టింది కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఆ రిస్క్ తీసుకోవడానికి లాక్డౌన్ పెట్టారు బతికుంటే బల్సాకు తినొచ్చు అని చెప్పి ఆ తర్వాత మెల్లిగా లాక్డౌన్ సడలించడానికి పూనుకుంటారా లేదా అని చెప్పి ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు సరే లాక్డౌన్ సడలించడానికి కేంద్రం పూనుకోగ
అప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడడం మొదలెడుతున్నారంటే ఇప్పుడు మహమ్మారి కొంచెం పెరిగింది కాబట్టి దేశంలో గత నాలుగైదు రోజులుగా డేటా చూస్తుంటే అసలు లాక్డౌనే పెట్టకపోయి ఉంటే బాగుండేది అసలు లాక్డౌన్ ఎందుకు పెట్టారు లాక్డౌన్ వల్ల జీడీపీ పడిపోయింది ఎలాగూ అనుభవించేది అనుభవించే వాళ్ళం కదా ప్రొడక్టివిటీ అన్నా పెరిగేది అని చెప్పి ఇంకో కోణంలో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అసలు కోణం ఏంటంటే మోడీ యాంటీ మోడీ బీజేపీ యాంటీ బీజేపీ ఇదే కోణం ఇది తప్ప కేంద్ర ప్రభుత్వం మన దేశం మన సమాజం అన్నటువంటి కోణం చాలామందిలో కనిపించడం లేదు ఇక కొద్దిమంది సూడో ప్రొఫెసర్సు సూడో మేధావులు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు చాలా తెలివిగా రాజ్యాంగబద్ధంగా మాట్లాడుతున్నట్టే మాట్లాడుతుంటారు కానీ ప్రజల లోపల సిస్టమ్ మీద ఒక రకమైనటువంటి కోపాన్ని ఆవేశాన్ని విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టే రకంగా చాలా తెలివిగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ప్రజల్లో చాలామంది ఫస్ట్ ఎవరి మీద కోపం వస్తుందంటే ముఖ్యమంత్రుల మీద ప్రధానమంత్రి మీద వాళ్ళ మీద కోపం వచ్చేలాగా చేస్తారు రోజు అదే మాట్లాడుతూ ఉండేవారికి ఏమవుతుందో తెలుసా నెక్స్ట్ సిస్టమ్ మీద కోపం వస్తుంది ప్రధాన మోడీ మీద కాదు కోపం వచ్చేది ప్రధానమంత్రి మీద కోపం వస్తుంది సిస్టమ్ మీద కోపం వచ్చిన వాళ్ళల్లో కొద్దిమంది ఏం చేస్తారంటే ఈ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి జ్యుడిషియరీ గురించి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతారు కేంద్రం గురించి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతారు రాజ్యాంగం గురించి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతారు రాజ్యాంగ వ్యవస్థ గురించి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతారు అంత ఆవేశపూరితంగా జనాలను తయారు చేసి పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అందులో ఇప్పుడు ఈ వీడియో వింటున్నటువంటి మీరు మీలాంటి తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి అంత ఆవేశంగా రెచ్చిపోకపోవచ్చు కానీ అందరూ మీలాంటి తెలివైన వాళ్ళు ఎందుకు ఉంటారు కొద్దిమంది కేంద్రం మీద ఉన్నటువంటి ఆవేశాన్ని సిస్టమ్ మీద ఆవేశంగా మార్చుకొని అక్కడి నుంచి నైంటీ సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ నైన్టీన్ నైంటీస్లో ఏ విధంగా అయితే పరిస్థితి తయారయ్యిందో వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా తుపాకులు పట్టుకున్నటువంటి సమాజం ఏ విధంగా అయితే తయారయ్యిందో అలా తయారవ్వడానికి మళ్ళీ ఇప్పుడు రంగాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నారా అన్న సందేహాలు వస్తున్నాయి ఎందుకనంటే అండి వీళ్ళు మాట్లాడే మాటలు కానీ వీళ్ళ ఎజెండాస్ కానీ కొన్ని చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది మోడీ నచ్చాడనుకో మోడీ కోటేయి మోడీ నచ్చలేదు ఓటేయకు కేసీఆర్ గారు నచ్చారు ఓటేయి నచ్చలేదు ఓటేయకు కేసీఆర్ గారు ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నారు తప్పుగా అనిపించింది విమర్శించు ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నారు బాగుంది మెచ్చుకో ఇది పోయింది పూర్తిగా అండి ఎలక్షన్స్ టైంలో కనుక రాజకీయ నాయకులు ఒకరి మీద ఒకరు ఒకరి మీద ఒకరు ఎలాగైతే ఇంకు చుక్కలు చల్లుకుంటూ ఉంటారో ఆ స్థాయిలో ఇప్పుడు సూడో మేధావులు మీడియాలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది సిస్టమ్కి వ్యతిరేకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా సిస్టమ్ని అంటే ప్రజల్ని తయారు చేయడానికి చాలా రకరకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు దానివల్ల నష్టపోయేది సిస్టమే ఆ పాయింట్ అర్థం కావట్లేదు లాక్డౌన్ పెట్టడం వల్ల ఒకవేళ నష్టం వచ్చింది అనుకోండి ఎప్పుడు చెప్పాలో తెలుసా ఈ మేధావులు లాక్డౌను పెట్టబోతున్నాను అని చెప్పి అనౌన్స్ చేశారు చూడండి మోడీ గారు అప్పుడే లేచి కూర్చొని మేము లాక్డౌన్ను పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాము ఎప్పుడు మార్చ్ మిడ్ ఆర్ మార్చ్ ట్వంటీ ఆ టైంలోనే లాక్డౌన్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీరు దీపాలు చెప్తే మేము దీపాలు వెలిగించము మీరు చప్పట్లు కొట్టమంటే కొట్టము మా మీడియా నిండా మేము అదే వేస్తాము ఏం వేస్తాం లాక్డౌన్ తప్పు లాక్డౌన్ తప్పు లాక్డౌన్ తప్పు అదే మాట్లాడతాము రోజు అని చెప్పి మాట్లాడాలి నెక్స్ట్ జీడిపి పడిపోయింది అనుకోండి చూపించాలి ఇప్పుడు కూడా అదే మాట్లాడాలి కానీ ఇక్కడ దొంగ తెలివి తేటలు ఏంటంటే లాక్డౌన్ పెడుతున్నాను అనగానే లాక్డౌన్కి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం లాక్డౌన్ పెట్టిన తర్వాత చాలా తెలివిగా జీడిపి గురించి మాట్లాడడం తర్వాత మళ్ళీ లాక్డౌన్ సడలిద్దామా అని చెప్పి మాట్లాడితే అయ్యో లాక్డౌన్ సడలిస్తే ఎలా మహమ్మారి పెరుగుతుంది అని చెప్పి మాట్లాడడం అంటే రెండు మాటలు వీళ్ళే మాట్లాడతారు నాకు వీళ్ళ వ్యవహారం కనుక చూస్తుంటే అండి మన కేంద్రంలో ఎమర్జెన్సీ పెట్టినటువంటి రోజులు గుర్తు వస్తున్నాయి ఎమర్జెన్సీ పెట్టినప్పుడు కమ్యూనిస్టులు ఒక తప్పు చేశారు ఏం తప్పు చేశారో తెలుసా ఎమర్జెన్సీని సమర్థించారు దేశంలో దాదాపు తొంభై ఐదు శాతం జనం పార్టీలు ఇక అన్నీ ఎమర్జెన్సీని వ్యతిరేకించాయి తొంభై ఐదు శాతం కమ్యూనిస్టులు మాత్రం సమర్థించారు కాంగ్రెస్ పార్టీని పక్కన పెట్టండి ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీయే కదా కేంద్రంలో ఉన్నప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్నారు సమర్థించి అసలు పెట్టాల్సిందే ఇప్పుడు పెట్టకపోతే చాలా సమస్యలు వస్తాయి ఎమర్జెన్సీ పెట్టాలి ఈ రేంజ్లో కమ్యూనిస్టులు మాట్లాడారు ఆ తర్వాత రెండు నెలలు మూడు నెలల గడుస్తున్న కొద్దీ అసలు వీళ్లకు మెల్లిగా అసలు జ్ఞానోదయం అవ్వాలి అవ్వలేదు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత జ్ఞానోదయం అయ్యింది కమ్యూనిస్టులకి పంజాబ్లో ఒక మీటింగ్ జరిగింది కమ్యూనిస్టులకు అక్కడ వాళ్ళు ఓపెన్గా స్టేజ్ మీద మేము తప్పు చేశాము మేము రివ్యూ చేసుకున్నాము మా పార్టీలో రివ్యూ అనేది ఒకటి ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పు చేసింది అని చెప్పి ఎమర్జెన్సీ ఎత్తేసినాక చాలా సంవత్సరాల తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు చెప్పారు ఇది చెప్తుంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఒకసారి ఊహించండి ఈరోజు అండ
లాక్డౌన్ పెట్టినప్పటి నుంచి మీరు చూడండి ఎక్కువ శాతం జనం సమర్థించారు దేశంలో కానీ ఆ ఎక్కువ శాతం జనం సమర్థించిన దానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే విధంగా లాక్డౌన్ వల్ల నష్టం ఉంది లాక్డౌన్ వల్ల నష్టం ఉంది లాక్డౌన్ వల్ల నష్టం ఉందని చెప్పి నష్టాలను ఎక్కువగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ చాలా తెలివిగా లాక్డౌన్ పెట్టకపోయి ఉంటే బాగుండేది అనే యాంగిల్లోకి ఇప్పుడు తీసుకెళ్తున్నారు కొంతమంది ఎవరు తీసుకెళ్తున్నారు మళ్ళీ ఎవరైతే లాక్డౌన్ పెట్టినప్పుడు సమర్థించారో వాళ్లే ఇప్పుడు తీసుకెళ్తున్నారు అది కామెడీ ఇదండి మన దేశంలో నడుస్తున్నది మీడియా ఎన్ని డ్రామాలు ఆడాలో అన్ని డ్రామాల్లో ఆడుతున్నారు కొన్ని రాష్ట్రాలలో పేర్లు అనవసరం కొన్ని రాష్ట్రాలలో మీడియా మీద మరి ఎవరెవరి ఆంక్షలున్నాయో ఏమేమి ఆంక్షలున్నాయో మనకైతే అర్థం కావట్లేదు ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ట్వంటీ ల్యాక్స్ ప్యాకేజీని చెప్పింది కదా ఆ టైంలో ఇదిగో ఈ ప్యాకేజీలో ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ ప్యాకేజీ ఇలా ఉండాల్సింది అని మాట్లాడితే అదేం పెద్ద సమస్య కాదు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రతిరోజు వరుసగా వ్యాసాలు రాసేవాళ్ళు ప్రతిరోజు వరుసగా లాక్డౌన్ వల్ల ఈ సమస్యలు వచ్చాయి అని చెప్పి ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ నెగిటివ్గా మాట్లాడేవాళ్ళు గత నాలుగైదు రోజులుగా అఫ్ కోర్స్ వారం రోజులుగా విపరీతంగా పెరిగిపోయారు మీరు మీడియాలో బాగా గమనించండి మీకు అర్థం అవుతుంది అవే మీడియా ఛానల్స్ అవే పత్రికలు లాక్డౌన్ పెట్టినప్పుడు ఏ రేంజ్లో సమర్థిస్తూ మాట్లాడాయో ఒక్కసారి మీరే ఆ మీడియా ఛానల్స్ వీడియోస్ని తిరగేసి చూడండి ఆ పేపర్స్ని తిరగేసి చూడండి మీకు అర్థం అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఏంటి ఇక్కడే ఒక పాయింట్ ఉంది ఎవరైనా వీళ్ళని ఆడిస్తున్నారా వీళ్ళే ఆడుతున్నారా సింపుల్ అండి లాక్డౌన్ పెట్టకపోయి ఉంటే మహమ్మారి ఇంకా విస్తృతంగా వ్యాపించి ఉండేది అఫ్ కోర్స్ లాక్డౌన్ పెట్టడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యలు వస్తాయి ప్రపంచం మొత్తం ఉన్నాయి అన్ని దేశాలలో సమస్యలు వస్తాయి ఇళ్లలో సమస్యలు వస్తాయి ఆ సమస్యలు వస్తాయి వాటిని మనం ఏ విధంగా అధిగమించి ముందుకు పురోగమించాలి అన్నది మనం సిస్టమ్కు నేర్పించాలి కానీ ప్రజల్ని ఆవేశపరిచేలా చేసి రెచ్చగొట్టేలా చేసి ప్రభుత్వానికి వ్యవస్థలకు వ్యతిరేకంగా తయారు చేస్తే ఎవరికి సమస్య వస్తుంది దేశానికి సమస్య వస్తుంది అది కరెక్ట్ కాదు కదా అది కూడా మనం ఖచ్చితంగా అందరం ఆలోచించాలి వీడియో నచ్చితే లైక్ నచ్చబోతే డిస్లైక్ కొట్టండి మీరేమనుకుంటున్నారో మీ అభిప్రాయాలను టీ మిక్స్చర్ ఛానల్ కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి ధన్యవాదాలు